Escuta o que eu vou falar. É o último treino coletivo do Charles. Último treino de submission, né? A gente faz 10 rounds direto, tentando estar tá no mais alto nível possível. Aí! <risos> Treinando todo mundo com todo mundo, todo mundo se dedicando. Pra esse campo eu tentei ficar o mais feliz possível, sabe? Tá ruim porque. Tá difícil. Não ficar naquele bagulho de foco, de luta, sabe? Tipo, tá feliz, tá brincando, tá se divertindo. Lutando com meus amigos de verdade, pessoas que gostam de mim, que sabem que eu quero se tornar campeão mais uma vez. Aí, boa, campeão! Eu daria um cara durismo, é todo o respeito do mundo. Mas eu acho que, de verdade, a minha alegria, a minha felicidade, a minha sede vai fazer a diferença pra essa luta. Aí, gordão! Quem é o rei do Amilão que sou eu, tio? Ele tá muito, muito preparado, treinou bem, tá bem de cabeça, bem fisicamente. Essa vitória, ela é quase certa, porque o homem de cima vai entregar pra gente. Pai, que dia 10 o Charles saia com a cabeça erguida, Senhor. Ó, oh, Deus, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por essa família, muito obrigado por tudo, Pai. E eu sei que isso vai nos honrar. Um, dois, três! Jesus! Chute a boca! It's uh, one of the last trainings before heading out, so it's one good push, and then uh, we have the travel day, relax through the weekend, and then start the five-week strong. Yeah, come here, baby. Look, it's Dada. Benny does a great job of uh, including his whole family in the trip. They just had a baby a couple months ago, a newborn, and. And she's coming, so he really makes it a point to have all the family involved. It's weird if I don't have them. There's days I'll go into a practice and they're not here, and I just feel, I feel something's off. You know, my daughter watches me. She doesn't realize what it is yet. She thinks I'm just playing, basically. So she'll bring me water. She'll wanna, she'll wanna talk to me in between rounds. She'll, she'll watch it a little bit. <laughs> But uh, this is my life, so it's, it's not something I can hide from them, and it's not one of those things where I want to separate, because if I separate, then I get less time with my family. Do you need anything? Yeah. No. <laughs> How many eggs do you want? I'll take... I'll just do seven. Seven eggs, please. You want them scrambled or? Over easy. Over easy. This morning I had a little bit of carbs. I had some dates and protein. And so this is my first real meal. And I love eggs, so it works out real good. People are like, isn't that a bit much? It doesn't feel like it. Weight's been coming down good too. If I can get a hungry, he's super hungry, then I'll drive home, but yeah. You done? Yeah. Yeah, I'm ready to go, Habibi. It's very cold. Heavy. Oh my God. Have a ice. Yeah, it's a nice tub. Oh my God, I didn't even put the ice in this tub. One foot and then the other. Just go. Just No, don't even do it. Just go. <laughs> everything was meant to be in the right time, in the right moment how everything was. We just follow the path and keep making history. You're enclosed in a chunk of ice. We gotta go. We gotta no, get out. Gotta stay. No, we're gonna get out. Okay, well, watch the chunk. You know the Titanic story, right? What is the hot tub? Oh my god. Now we headed to Reagan School. I'm gonna pick her up. This is my routine every day after training. Every Friday we take her to have ice cream. So she always remember. Bye bye! 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 Bye bye!
I have so much fun now. I didn't know uh, a baby can change everything in your life, so I'm more happy now than I used to. Oh, obrigada. Esse é meu. I feel like my life is, is complete. Now it's, with another one's come, it's even better. I am almost five months, four and a half, a little more than four and a half, so. She asks me every day when she's coming, and she tells me Saturday I can hold her. I'm like, mm, I, don't, I don't think she's gonna be here on Saturday. Saturday. <laughs> yeah, she knows the baby's in there for sure. Are y'all done? I got him. One, two, three. Nosotros les apoyamos más que nada en relajarla y prepararla para que esté un poquito más conforme y preparada para seguir aguantando los entrenamientos que se avientan. Ahí vamos. Relaja el cuerpo. Lo que hemos conocido, lo que yo he podido conocer con ella, realmente es una, una mujer de mucha admiración. O sea, esperemos que cuando regrese, regresemos presumiendo ese cinturón. Y arriba. Es normal por la posición. Acho que eu posso falar que a gente está indo renovar as baterias. É o último final de semana no Brasil. Vai poder viajar. Então estou indo para onde que um lugar aqui especial, na Tiroloso, para que sábado a gente possa brilhar mais uma vez essa vitória. Estamos em Piracaia, Estúdio Oliveira, confere. Esses aqui são dois potrinhos novos, né? Uma fêmea e um macho. Tá aí pra debutar, tá aprendendo agora o que, que é corrida, sabe? Segue aí, eu trouxe da Argentina, tem uns, vai fazer um ano agora, tá comigo, se chama Visitada. Corre amanhã. O lugar tá lá embaixo, vamos subir lá. Vem, 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 vem. As pretas é muito manso, mano. Isso aí, esses aqui eu comprei na pequenininha, pô. Tinha acabado de desmamar o tamanho que já tá, já. Foi o cara que tive, não tinha roupa, não tinha bicicleta, não tinha nada. Comi o pouco do pouco, tipo, só pra sobreviver. Se você acredita verdadeiramente, se você tem fé verdadeiramente, sabe? Se você acredita que Deus é na tua vida, tá ligado? Tudo pode acontecer. Vem, 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 vem. Não, para de fazer isso. Soy compañera de Irene desde hace 10 años. Me acuerdo que era pues casi la única niña que entraba a clases y a Irene la conocí porque un día ella iba llegando, pidió informes, se quedó a la clase y fue como que, ah, somos dos niñas y pues ya no nos hemos separado. El campamento de Irene ha ido excelente. Yo la he visto absolutamente todos los días, cómo se ha esforzado, cómo deja el corazón en el gimnasio. No importa la hora que sea, si le digan otra vez y otra vez, ella lo sigue haciendo. Entonces sé que esto va a dar unos resultados increíbles. I truly been uh, grateful for Irene every single day and 
the rest of my life because she opened the door for the gym and for the women's MMA here in Mexico. She's gonna do really great. Right now we can have two Mexican female champions in less than three or four months. So it's, it's awesome. Excelente. Muy bien.